আমি শয়তান গান হারাম নয় গান হালাল আমি ধর্মের ক্ষতি করতে দাঁড়িয়েছি বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটি ফেতাবাস দলের নাম হল হেজুদ তাহিদ যে হেজুদ তাহিদ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি ভিডিও দিয়েছি তো ইদানিং বেশ কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে হেজবুদ তাহিদের এমাম হুসাইন মোহাম্মদ সেলিম সাহেবের আরও একটি ভিডিও আমার দৃষ্টিতে পড়েছে যেখানে হেজবুদ তাহিদের এমাম হুসাইন মোহাম্মদ সেলিম সাহেব নিজের ব্যাপারে কয়েকটি শব্দ চয়ন করেছে নিজের ব্যাপারে কয়েকটি শব্দ প্রয়োগ করেছে তো আসলে সেই শব্দগুলো কতটুক তার সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে সেই বিষয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং তার প্রত্যেকটি কথার শব্দে শব্দে বিশ্লেষণ করব যার মাধ্যমে বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে যে হিজবুদ তাহিদ আসলে ইসলাম এবং মুসলমানদের কেউই না বরং তারা হলো ইসলাম এবং মুসলমানদের চরম দুশ্মন আমি ধর্মের ক্ষতি করতে দাঁড়িয়েছি আমি ধর্মের ক্ষতি করতে দাঁড়িয়েছি প্রদর্শক তো আপনারা দেখলেন হেজুদ তাহিদের এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম সাহেব সে বলল সে নাকি ধর্মের ক্ষতি করতে দাঁড়িয়েছে তো আসলে সে এটা যেভাবেই বলুক না কেন সে কিন্তু নিজের বেলায় বলেছে তো এখন জানার বিষয় হলো সে কিভাবে ধর্মের ক্ষতি করছে আমরা জানি ইসলামী শরীয়তের মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান হলো নামাজ এই নামাজ পড়ার নিয়ম হলো অত্যন্ত হুসু হুসু বিনয় নম্রতা একাগ্রতা ও ধ্যান খেয়ালের সাথে আল্লাহ রবুল আলমিনকে হাজির নাজির মনে করে ধীরে সুস্থে নামাজ পড়তে হবে কিন্তু বড় আফসুস ও পরিতাপের সাথে বলতে হয় আমরা হেজবুদ তাহিদের ইমাম এবং তাদের দলীয় লোকদের নামাজ পড়তে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি যে তারা অত্যন্ত ফোর জি গতিতে ফাইভ জি গতিতে আর্মি ট্রেনিং দিয়ে কেমন যেন তারা নামাজ আদায় করছে তাদের এই সিস্টেমে নামাজ পড়াটা ইসলামী শরীয়ত কোনো অবস্থায় সমর্থন করে না আর আমরা এটা ভালো করে জানি ইসলামী শরীয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বিধান ও রোকন হলো ভিত্তি হলো নামাজ সুতরাং নামাজ থেকে যদি মানুষকে দূরে সরানো যায় অটোমেটিক মানুষ ইসলাম ধর্ম থেকে দূরে সরে যাবে সেই কাজটি করে যাচ্ছে হেজুদ তাহদের ইমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম সাহেব সুতরাং এ কথাটা আমাদের নিকটে একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল আসলে সে মূলত ধর্মের ক্ষতি করতে দাঁড়িয়েছে আমি শয়তান আমি শয়তান প্রিয় দর্শক তো আপনারা হেজবুত আহদের ইমামের মুখে আরও একটি কথা শুনলেন যে সে নিজেকে শয়তান বলে সম্বোধন করেছে তো আমরা জানি সাধারণত কোনো মানুষকে কেউ শয়তান বলে না একজন মানুষকে শয়তান কিংবা নাস্তিক কিংবা অন্য অন্য জিনিস বলে কখন যখন সে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কাজ করে কিংবা কোরআন হাদিসকে নিয়ে কটাক্ষ করে তখন একজন মানুষকে অপর একজন মানুষ শয়তান বলে সম্বোধন করে তাহলে হেজবুত আহদের ইমাম এমন কি কাজ করেছে যে সে নিজেকে শয়তান বলে নিজেই সম্বোধন করছে তো আমরা রিপোর্ট নিয়ে দেখলাম হিজবুত তাহিদ সংগঠনের অধিকাংশ কর্মী হল নারী এবং তারা নারীদেরকে রাস্তায় বের করে নিয়ে এসেছে ব্যাপারদা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সভা সেমিনারে বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যাপারদার নারীরা গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় আর এই কাজটি ছিল মূলত শয়তানের শয়তানের কাজ হলো একজন নারীকে কিভাবে পর্দার আড়াল থেকে বের করে ব্যাপারদায় রাস্তায় নামানো যায় সেই কাজটি কেমন জন হেজবুত তাহদের ইমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম সাহেব করে যাচ্ছেন তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে শুধু ইমান চলে যাবে বিষয়টা কেমন মনে হলো আসলে ব্যাপারটি হলো সে তো ইসলাম বিদেশি অনেক কথাই বলে যাচ্ছে সুতরাং তার সামনে যে সমস্ত দর্শক শ্রোতা বসে আছে তারা যদি তার কথাগুলো মেনে সে অনুযায়ী আমল করে তাদের অবশ্যই ইমান ছড়ে যাবে কারণ সে এক নামাজ দ্বিতীয় পর্দা এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইসলামের বিধানকে নিয়ে সে কটাক্ষ করে যাচ্ছে সুতরাং তার কথা যদি কোনো ব্যক্তি মানে তার অবশ্যই ইমান চলে যাবে আমার সামনে বসে যারা কথা শুনে তারা অজ্ঞ মূর্খ আমার সামনে বসে যারা কথা শুনে তারা অজ্ঞ মূর্খ তার সামনে যারা কথা শুনে তারা অজ্ঞ তা আসলে তাদেরকে তো অজ্ঞ বলা যায় না এখানে জ্ঞানী মানুষ আছে জ্ঞানী আছে ঠিক আছে আসলে তারা জ্ঞান পাপে কারণ সে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টেজে দাঁড়িয়ে এত উল্টা পাল্টা ইসলাম বিদেশি কথা বলছে তারা তার প্রতিবাদ করছে না তার মানে তার সামনে যে সমস্ত জ্ঞানী মানুষ বসে আছে তারা আসল জ্ঞানী নয় জ্ঞান পাপে এক কথায় তার কথাই আমরা বলতে পারি তারা অজ্ঞ আমি খ্রিস্টান আমি নাস্তিক আমি কাফের আমি মুরতাদ আমি খ্রিস্টান আমি নাস্তিক 
আমি কাফের আমি মুরতাদ প্রিয় দর্শক হেজবুত তাহদের ইমাম নিজের মুখে নিজেকে আরো কয়েকটি শব্দ চয়ন করেছে যেগুলো আমি আসলে বলতেও চাই না তারপর বলতে হচ্ছে আপনাদের জ্ঞাতার্থে সে নিজেকে খ্রিস্টান নাস্তিক মোরতাদ আরও বিভিন্ন শব্দ বলেছে তা আসলে আমার মনে হচ্ছে তিনি এটা একটু বেশি বলে ফেলেছেন কিন্তু আবার চিন্তা করে দেখলাম বেশি বলেননি একদম রাইট কথাই বলেছেন কারণ সে এমন এমন কাজ করে যেটা ইসলামের মধ্যে নাই সে এমন এমন লেবাস পরে যেটা ইসলামী শরীয়তও সমর্থন করে না সে এমন এমন কথা বলে যেটা বললে কোনো মানুষের ইমান থাকে না যার কিছু প্রমাণ আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছি সে পর্দার বিধানকে নিয়ে কটাক্ষ করেছে সে নামাজকে নিয়ে হাসির পাত্র বানিয়ে ফেলেছে এমনকি সে বলে রসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম নাকি বিভিন্ন সময় গান শুনতেন নাউজুবিল্লাহ কোনো ব্যক্তি যদি এই ধরনের কথা বলে এবং মানে তাহলে অবশ্যই তার ইমান থাকে না সেই হিসাবে তাকে অবশ্যই আমরা বলতে পারি সে কাফের সে নাস্তিক সে মুরতাদ এখন হয়তো বলতে পারেন যে ভাই তাকে সব কিছু একসাথে কীভাবে বললেন এই কারণে বললাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন আল কুফরু মিল্লাত নোয়াহিদা প্রিয় দর্শক এছাড়া আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে হেজুদ তাহিদ আসলে ইসলাম এবং মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী কেউই না তারা যে সত্যি ইসলাম এবং মুসলমানদের দুশ্মন সেটার অনেক প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে আপনারা দেখবেন যে হেজুদ তাহিদের কয়েকটি চামচা রয়েছে তাদের কাজ হলো শুধুমাত্র হুজুদদের বিরুদ্ধে ভিডিও মেক করা ভিডিও তৈরি করা এভাবে আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা দেখা যাচ্ছে যে সরাসরি ধর্মীয় যে সমস্ত লোক রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এবং কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবং কোরআনের বিরুদ্ধে অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করে যাচ্ছে সুতরাং আমরা মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের উচিত এখনই হিজবুত তাহিদ নামক এই কুফুরি সংগঠনকে বয়কট করা তাদেরকে প্রতিহত করা সকালে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী 